Ljubljanski ilegali je bilo, kot rečeno, Ljubljana je bila razdelena na posamezna področja. Od najnižja stopna je bil terenski odbor Svobodilne fronte. Nekaj čas sem bila član terenskega. Potem je bil rajonski odbor Svobodilne fronte, ki je združeval več terenov. Sem bila članica rajonskega odbora. Potem je bil nazadne okrožni odbor Svobodilne fronte. Nazadne sem bila članica okrožnega odbora Svobodilne fronte. In za menoj je bila, torej, takrat malo prednost je bila izdana te raljica za menoj, je so odpeljali, aretirali mojega, aha, so aretirali mojega očeta. In sicer domobranska politična policija. Takrat, ko so bili Nemci v Ljubljani, Takrat so že prepustili predsej, kako bi rekla, kompetenc domobrancem. In domobranska politična policija je tudi bila sestavni del SS. To se pravi nemške policije in so tudi prisegli z Vestobo, Hitlerju in Nemškemu rajhu. Veliko aretaci so proti koncu vojne izvajali prav oni in tako je prišla dombranska politična policija aretirati mojega očeta in ga je odpeljala. Šele veliko let poznej, smo zvedli, zakaj, ko so našli v arhivih vadbe, ki so bile naslovljene na šefa domobranske politične policije, to je bil Lauro Hacin. In tudi potem, ko sem zvedla tudi, tudi preko svojih učencev, ki so bili nekateri pri, na nasprotni strani, to se pravi, pri domobrancih. Recimo, en učenec mi je veliko informacij dal ravno zaradi tega, ker so oni in majo še danes stike z to domobransko emigracijo. In tako sem preko njega zvedla tudi, ki je bil moj oče, oče ubit. Ne samo preko njega, tudi to sem zvedla tudi na samem Hacinovem procesu, ker je bil v Ljubljani velik proces proti Rezenerju, šefu SS v Ljubljanski pokrajini, potem Rupniku, ki je bil predsednik te Ljubljanske pokrajine in tudi vojaški šef domobrancev in Hacina, ki je bil pač domobranski, to se pravi, šef domobranske politične policije. Jaz sem bila obveščena že medvojno, da je oče da je Hacin očetil sovražen. To se pravi obveščena od obveščevalne službe, obveščevalne službe v Svobodilne fronte. In da ga ne upozorim, da mu lahko v Svobodilna fronta pomaga, da bo prišel na varno. Jaz sem tudi očetil šla in sem mu to povedala. Oče je pa rekel, jaz mislim, da če naredil, jaz nam nekamer hodil. Da gre za življenje in da se tukaj odzadi strašne ovadbe, ki so bile lažne. In to iz same bolnice, kjer je bil on šef. In to ni živ službenci, snažilke in strežniki, to se pravi nekvalificiran delovci. 
To nisem, to seveda ni sva vedla, ne on ne jaz. In ni sva vedla, da gre za življenje. On, ne ga so aretiraj, in še tisti večer so ga odpeljali, torej takoj od doma v narodnik, kjer je bila taka postojanka kot pri svetem Urhu. In narodniku so ga potem ubili. 